傍晚散志过后，卫青同一兰从宫里出来，高景的马车已经在那里等着了。你可以记一下回家的路，以后散志回来知道该怎么走。很快，马车就在一座宅院大门前停了下来。不敲门吗？这宅子里还有别人吗？卫青正疑惑时，依兰兴奋地跑了出来。是二小姐，二小姐回来了。我竟忘了依兰是跟锦衣卫骑马回来的，理应快些。院子里，负责前庭后院厨房厅堂的管家婆子一应俱全。二小姐，先去看看卧房吧。卧房内所有东西都已准备齐全，檀木家具的摆设与风小院内差不多。卫青这才发现，高景给他准备的并不是只有一座冷冰空荡的宅子。卧房隔壁，高景竟连给他娘供奉的灵龛都准备好了。我仅在他面前提过娘一次，他就记住了。还符合你的标准吗？你和我标准不同。要是觉得不能住，一会儿随我去喂场。符合，符合，非常符合了。难怪高都督如此受皇上器重，只要高都督出手，还有什么不放心的？白天在宫里的时候，你却看起来很不放心我。卫青不接话，转头对下人道：“都听到了吗？一会儿高都督还要去喂场，叫厨房不要忙活了，快些煮两碗面条来。”高都督，你饿了吗？给他的那碗多煮一点。二小姐，大都督帮了你这么大的忙，你怎么就让吃面条？高都督事务繁忙，你懂什么？高都督，你不要觉得我是亏待你。今日晚了，先吃点面条垫垫肚子。等明天你若有空，我再请你吃好吃的。见高景不出声，卫青又道：“高都督不会真以为我催着你回卫场吧？其实我只是饿了，不想等那么久。什么时候去卫家搬东西？明日就去。人手够不够？我东西不多，除了我娘的牌位，总共不过是些身外之物。我和依兰两人就够了。而且我暂时也不想让别人知道这里。”吃完饭，卫青送高景到庭院。晚风吹过，空气中弥漫着清浅的花香。隔壁这一树梨花开得真好，都伸过墙头了。若是觉得碍事，明日让隔壁砍了。正是一方好景致，砍它作甚？明晚上高都督若是有空的话，过来用晚饭吗？当我感谢你。明晚再看，有空我直接过来。好，不送，我走了。卫青站在原地，看着他的背影，忽然又想起来道：“高都督，上回在藏书阁我掉了枚细簪，你可有捡到？”不藏。高景从后门进了大都督府。大都督今夜可要宿在家里。高景平时都是住在卫场，很少回府住，所以管家才会这么问。宿在家里，这里是后花园的一角。高景站在花园里的这棵梨树下面，一墙之隔的副宅中，卫青还站在花枝下没有进屋。二小姐，沐浴的水已经准备好了。嗯，就来。卫青转身进屋，高景便也转身离开了后花园。洗漱完后，依兰兴奋的还没有要睡觉的意思。大都督对二小姐可真是好啊。对呀、啊。他突然这样好，我就得仔细想想，他这么干是想要什么？怎么会是突然这样好？二小姐也不想想，从进京到现在，大都督都帮了二小姐这么多回。二小姐有危险的时候他在，二小姐有需要的时候他在，就连二小姐受人编排的时候他也不会不管。大都督就不能是单纯的想对二小姐好吗？跟你说不通，回去睡觉吧。哼，说不过奴婢就知道逃避。就你这种丫鬟，要是我脾气再坏一点，你是要被我打嘎的。第二天用完了早饭，卫青便带着依兰回卫家。可主仆俩竟在弯弯绕绕、长得都差不多的弄像里迷路了。难怪昨日在进相时，高景提醒我要记录。当高景找到卫青时，主仆俩正坐在某条安静的巷中的石墩上休息。不是一早就去卫家搬东西了吗？嗯，我走累了休息一下。才出家门就走累了？哪里是才出家门？大都督，我们都走了两个时辰了。二小姐是迷路了，她没脸说而已。啊、这个卖主求荣的死丫鬟。把我脸都丢尽了。昨日我让你记忆记录，看来你没放在心上。不过这会儿没时间给你去回家了，今日你可能得进宫去。嗯，静怡公主生病了，脾气暴得很，别的太医治不住她。哎，好好的一个休沐日，又要泡汤了。看来只能等到下个休沐日再回魏家去接娘了。只是还没等到下个休沐，魏家就出了事。魏侍郎时说，魏太医下毒谋害了魏侍郎的爱子，幼子碎完裂，可也不足十岁。近来一直在家改过自新，这次身中剧毒，就是出自卫青之手，只有他知道解药。若非如此，臣满不敢叨扰皇上，请皇上看在孩子年幼的份儿上，下令让卫青随臣回去救人。回皇上，微臣已经有一两月不曾回过家门，不知怎么就毒害了卫侍郎的爱子。卫慈叔压抑着怒火质问道：“子规是在你的院子里中毒的，你还说不是你做的？”子规无缘无故为何进我的院子？启禀皇上，卫侍郎如此一说。微臣倒想了起来，临进宫的时候，微臣把皇上和明妃娘娘还有静怡公主赏赐的东西都仔细的收了起来，怕有闪失。微臣还在周围撒了一些防虫蛇鼠蚁的药粉。卫侍郎，子规就是碰的那些吗？卫慈叔怎么可能承认？他若承认了。
，不就是承认卫子规觊觎并想偷取皇家御赐之物吗？可是先前已经把话说满了，为此书唯有请罪道，请皇上恕罪。李子好动，他只是感到好奇，不知道里面是什么东西。卫侍郎大可不必着急，那些药粉两三天时间里并不会致命。我这两日正是在配置解药，皇上政务繁忙，即便卫侍郎不来觐见，我也不会见死不救的。那药粉虽然是驱蛇虫鼠蚁的，但不慎让人沾了去，总归是为太医的不对。而魏侍郎的爱子虽不知里面装的是什么东西，但不慎恰好是御赐之物，总归也有偷盗御物之嫌。皇帝本来不想管朝中大臣的家事，但既然魏慈书主动送上来了，又耽误了他看奏折的宝贵时间，那他自然就要管一管了。魏侍郎家的爱子。先是推孙尚书之子下水，不想毫无悔过之心，竟又行偷盗御物之举，如此顽劣不堪，不思悔改。既然魏侍郎你舍不得罚，那就朕来罚，便罚他去龙河寺修行，砍柴挑水，修身养性，做个俗家弟子，三年不得回京，不许任何人看望赵府，如有发现，再加三年。魏慈书扑通一声跪在地上，面色发白。怎么，魏侍郎有意见吗？哼，谢主隆恩，下去吧。曼女，现在您满意了。爹若没有在御前信口雌黄说我毒害卫子规，大敌也不会如此。我相信爹也是关心则乱。嗯，爹还想救卫子规吗？哼！卫子规此刻躺在床上奄奄一息，见卫青进来，徐氏疯了一样要去教训他。卫青一脚踢在他的膝盖上，啊！你竟然敢踢我！老夫人见卫青如此无法无天，二话不说举起胳膊便要往卫青脸上抡去。祖母、哦，今日祖母这一巴掌落下来，我立刻掉头就走。我若再管一下卫子规，我就不是卫青。你你回来就是一个祸害，闹得魏家不得安宁，闹得魏家名声狼藉。母亲，不用跟着念女一般见识，先治好了魏子规再说。他还答不了，不如先把话挑明了说。敢问祖母，我如何闹得魏家不得安宁，闹得魏家名声败坏？都是你害的，全都是你害的。你害的子规声名狼藉，害得你爹官将一级，如今你又害得子规命悬一线。你立刻把子规救回来，你要是就不回来，我让你给他陪葬。哼，是我害的吗？把人推下水里的是卫子规，闹得魏家名声败坏的人是卫子规，害得爹官将一级的人还是卫子规。他是魏家的独子，是你们一再纵容，才养成了他如今的习性。为什么来怪我？屋中众人都被怼得哑口无言。祖母和爹还以为他如今只是犯点小过小错吗？他才八九岁，他就敢故意打人了。卫青，你胡说八道什么？反正他又不是第一次了，早前不是打过一回吗？爹当时让他跪一跪祠堂便完了，所以他就有了第二次，说不定以后还有第三次。也丝毫不足为奇呀、啊！你们怪我害了他，他若不去我院子里，他若不在我房里翻箱倒柜，能中毒吗？魏家的教养之过，如今却要全部推在我头上吗？什么货就得要我来替你们兜着？我魏青就这么好欺负吗？你休要满口胡言，什么翻箱倒柜，他只不过是贪玩去了你的院子而已，你就敢在皇上面前诬告他偷御赐的东西，还有没有天理？你想要天理？好，今日我就给你个天理。卫青走到卫子规的床边，取出几根银针，往卫子规身上碾去。原本昏昏沉沉的卫子规便清醒了两分。打祖母，我好疼！卫子规，想好起来吗<咳>？你怎么在这里？你是不是想害嘎我？我房里的药粉是我撒的，治你病的药当然也在我手上。只要你吃下药，便能很快好起来。徐氏看着卫青手上捏着药丸，当即就扑过来请。解药只此一颗，再轻举妄动，我立马捏碎，谁也得不到。卫子规闻言着急的哭了起来，告诉我，你为什么要去我房里翻东西？说了我便给你吃。我只是去玩，不说实话是不是？那这药便给不了你了。是我娘叫我去的，说柜子有宝贝，她说可以卖很多银子。是我娘，不是我。子规，你在胡言乱语什么？真棒，说出来就对了，赶快吃了吧。现在祖母还觉得闹得家门不宁、名声败坏的人是我吗？魏尚书，哦不，现在应该是魏侍郎。魏侍郎极重官运，在地方熬了五年才得升迁回京，结果才几个月便又降了一级。莫要到最后，这官做的还不如地方呢。这都多亏了你有一个好儿子。卫青叫他魏侍郎，跟火上浇油没区别，最能刺激他。都是你这贱妇养废了儿子。魏琼居不忍再看，咬着牙就冲魏青追了出去。魏青，魏琼居扬起手往他的头扑，结果被魏青反手拍在地上。自己要送上来讨打，我会跟你客气。别以为我进宫当了太医，你就能随便把脏水往我身上泼。你怎么泼出去的？我不过是怎么给你收回来。啊、走，依兰，去风小院拿东西。卫青，我一定不会放过你，我要让你下地狱。二小姐，乌龟不见了，奴婢找遍了都找不到他，找不到就算了。许是他冬年醒来，发现我们已经不在了，便又跑到隔壁人家去混吃混喝了吧。
，二姐在找什么呢？我刚听说二姐回来了，就赶着过来看看。二姐这边要离开了吗？见卫青和依兰都不说话，魏琼九又道：“二姐就不要生祖母和爹的气了，他们也是被大姐给迷惑了。二姐不知道，卫子龟刚出世的那几天，大姐天天哭哭啼啼的在爹面前下跪，还把搓舌往二姐头上推。”三妹和林叔公主关系一向很好，我倒忘了，林叔公主出嫁时该让你去给她做陪嫁的，免得她一人去了乌斯造没了主意。二小姐，那不是阿应吗？二小姐，这是今日刚置办的马车，以后专门接送二小姐的。得知二小姐今日出宫来了魏家，许是要搬东西，管家就让小人来接了。阿应，你来的正是时候，要是走路回去，还不知道要走多久呢。到了家里，卫青把他娘的牌位送回房中安放。娘。往后我们在这里安家了，你安心住着。等过不久，我会把舅舅们也寻回来。我向皇上告了假，现在还得回宫去。老奴这就让阿应准备马车。可是这个时候回宫，太医院也已经散职了呀。太医院是散职了，可还有静怡公主全方位戒备着。我不在宫里，她知道又要生气了。几天后的花朝节，卫青和依兰在太医院里也不见有什么事，便趁着夜色出宫去赏花灯。阿应，你怎么来了？今日是花朝节。要想着二小姐可能会回家呢，所以先在这等着。这外公守卫也甚是森严，你如何能通行？小人去领了一块腰牌，证明是朝中官员的家谱，所以可以自由通行。领这个不得要我去登记吗？不用二小姐亲自去，锦衣卫让小人去领的。往后每日二小姐散职时，小人都会在此地等一个时辰。好，出发吧，先去一趟魏场。二小姐，大都督不在。今夜街市喧闹，少不得五成兵马四处人手巡逻。二小姐勿怪，大都督也得看着点。你这话就不对了，什么怪不乖的？男人当以事业为先，更何况大都督身兼重任，我们二小姐通情达理，又不是胡搅蛮缠的人。话有点多，阿应，把他给我弄进马车里去。啊、二小姐，奴婢说错什么了吗？奴婢还没说完呢，不必跟高都督说我来过。魏太医呢？回公主，魏太医身边的药师这两日念叨着要出宫去看灯会，想必两人这会儿已经在逛民间灯会了。今天花朝节，本宫担心他孤单才过来找他，却没想到他早就出宫去寻开心了。静怡怒气冲冲地回到自己寝宫，吩咐下人道：“去备马车，本宫倒要瞧瞧那灯会有多好看。”等明妃得到静怡偷偷出宫的消息时，静怡的马车已经到了宫外了。啊大人，金翼公主私自出了宫，宫里此事都乱套了。明妃娘娘请首府大人帮忙寻找公主。行程玉许现如今在大都督手上，大都督知道了吗？他应是会调动五成兵马司全城找人。那大人要出去找找看吗？自是要去，不过金翼公主端庄自持，是会偷跑出宫来看灯会的人吗？属下向宫里打听了一下，金翼公主好像去了太医院，发现魏二小姐不在，继而才决定出宫。若是明妃娘娘知道了这一点，可能会迁怒于二小姐。苏玉看了随从一眼，随从又连忙道：“不过属下已命人封了那些人的口，知道详情的都跟随公主出宫了。明妃娘娘暂且还不会知道。”当苏玉找到静逸时，卫青刚把他从几个歹人手里救出来，巷子里满是铁锈味。不要进来！此时的静逸衣不蔽体，卫青只能让苏玉在巷口守着，等他给静逸整理好衣服。静逸，回宫去吗？让首府送你回去，好不好？连你最爱的首府来接，你都不要了？我谁都不要，我只要你。他这副样子回了宫里也是麻烦，让皇帝和明妃知道了，肯定会有一大波人被处置。若是仔细追究起来，事情是因我而起，我也脱不了干系。那你跟我回家，明日再跟我一起进宫，好吗？好，让我来。不用，锦衣卫应该很快就会找来，还得劳烦首府帮忙解释一下。还有宫里，请首府走一趟，领奏明妃娘娘和皇上。静怡出宫只是到我家里住了一夜，这会儿已经睡下了。和静怡一起出宫的那些奴才，该封口的请首府帮忙封了。明日我自会完好无损的把静怡送回去。还是卫青思虑周全，我确实不能跟他一起走，我得留下来应付后面的。静怡，你哭甚？不是有我在吗？卫青，要是没有你，我该怎么办？要是我一时顾不上，你就给我安分点，不要乱跑。今晚要不是碰到着急寻你的工人说你走散了，那后果确实不堪设想。回去以后洗个澡，好好睡一觉，这事就过去了。是你嫌我多事，我心里难过。明明我只是想帮你，我不是因为想和首府在一起才努力促成你和大都督，我是想你和他在一起，以后他可以保护你。我知道，可我不来找你，你为什么也不来找我？你不是不理我吗？我找了你几次，你也不太愿意见我。你哄哄我不行吗？你哄哄我就会好了。你为什么要嫌弃我？好好好，都是我的错。上次的事我只是提醒你，没有生你的气，也没有嫌弃你。我要是嫌弃你，我就不来了。
沐浴洗漱后，静逸脸色精神都好转了一些。他看着房里的摆设道：“这里是尚书府吗？不是，这里是我家。你家？你自己搬出来住了吗？前些日你出宫，就是到这里来了。嗯，新家刚安顿好，须得出宫来看一看。”静逸沉默了。之前他一直以为卫青是不愿意和他在宫里相处，才会这么烦闷。以后我还可以到这里来吗？若是皇上和明妃娘娘答应，当然可以来。眼下你先休息吧，我得去洗洗才能回来睡。今晚就委屈你和我一起睡了，我不嫌弃。等卫青洗漱完后，发现静逸已经睡着了，他一时了无睡意，便又转身走了出去。二小姐，更深路重，还是早点回房去歇息的好。不用管我，管家去休息吧。今晚出宫看一回灯会，便惹出这么多事。卫青这会儿怎么睡得着？高景过来时，他也不知道自己在这躺了多久。这么晚了，高都督怎么过来了？听说你今晚去魏场找我啊？没什么事，不过是碰巧路过，外面的事都处理好了吗？嗯，公主呢？安顿好了？睡着了，明早我再送她回去。那你打算就在这里躺一晚上？今天不是花朝节吗？我有点累，却又睡不着。索性不如在这里赏花。起来，高都督作甚？不是赏花吗？不等卫青有所反应，高景就带着他飞去了隔壁。高都督，这样不好，擅闯别人家的院子，可能会被当成贼。这里没人住，这一看便是常有人打理照料，怎会没人住？这家主人不常回来住，你可以尽情欣赏。抬头往上看，卫青站在树下，仰头看着纷飞繁花，笑得格外开心。他突然发现，不知道从什么时候起，与高景相处时会让他如此的放松。明明最初不论何时何地都要小心翼翼的应付这个人，可能是因为他从不插手过问，却又对我的事从无遗漏和错过。会不会有一天，所有与他有关的事都会成为我的一种习惯？可是他需要的不是一个将他当成习惯的女人，而我也要不起那么昂贵的东西。想到这里，卫青眼底有些暗淡，却又若无其事道：“高都督，时辰不早了，回吧。”还有两日，蔡征便要抵京，你要不要去接？那我刚好休沐，自然是要去的。第二日，卫青起来时，静逸已经兴致浓厚的把他整个宅邸都给逛完了一圈。这地段处在皇宫外围，一般人可弄不到这里的宅子，谁帮你弄的？自然是大都督帮忙弄的，这里的一切都是大都督安排布置的。哼，先前你还怪本宫多管闲事，现在本宫没管，你不照样和大都督扯不清楚？你有什么脸面怪我？不是说了吗？我哪里是怪公主，都过去的事了，还提这些做甚？大都督给你安排这些，他怎么不给别人安排？怎么不给我安排？卫青，你自己好好想想。是是是，有空我一定好好想想。你这隔壁住的是哪个官员？听大都督说，隔壁主人不常来住。我还没听说朝中哪个官员如此阔气，放着好好的一座大宅不住的，而且这里离上朝又近，是脑子进水了吗？虽说你不与隔壁往来，但还是有必要了解一下自己的邻居是哪个。不得不说，静逸提了个颇有建设性的提议。嗯，先不说这个了，我们该回宫了。若明妃娘娘和皇上问起的话，你就说昨夜出宫是来寻我的，然后就在我家住了一宿，知道了吗？我当然知道该怎么说。皇帝下了早朝，第一时间赶到静逸宫里来时，卫青已经在殿上跪了许久。明妃担惊受怕了一晚上，把静逸训斥了一顿，也没有叫卫青起来。皇帝过来后，又把他俩训斥了一顿。卫青硬是在地上足足跪了两个时辰。晚上散之后，走出宫门时，卫青就看见高景的马车停在那里。你们在等高都督啊？高都督还没下班吗？上来吧。原来高都督在呢。我前面有马车，阿应会来接我，以后就不蹭高都督的马车了。嗯，你是上来还是自己走着回去？二小姐，你快上去吧，奴婢去坐阿应的车，先回家等你。你这个吃里扒外的死丫鬟，跑得倒挺快。今日皇上让你跪了四个时辰，又是静逸告诉你的，他可真会添油加醋。明明只跪了半个时辰，你作甚？我劝你还是放手。这话应该是我对高都督说，不然撕开来的声音传出去可能会有点不雅、啊。你厉害，你厉害，算你狠行了吧。高景将卫青的裤腿卷了起来，膝盖上一片淤紫。半个时辰能跪成这样，我自己回去处理一下就行了。高景拿了跌打药。先在手心里熨热，然后再揉在卫青的膝盖上。你能不能轻一点？很痛。废话，你来试试。还能还嘴？看来尚能忍受。我没有还嘴，我只是加重语气，表示真的有点痛。高景给卫青敷完药，卫青便静静地靠着他，直到马车到家门停下时，两人又淡然自若、有模有样地端坐着。家里已经在准备晚饭了，二小姐，赶快请大都督进屋呀。上次似乎说好了，请你用晚饭的。高都督若不忙的话，今晚不忙。等用了晚饭，高景离开时对卫青道：“最好在家休息两日，腿好点了再去太医院。我会跟太医令打声招呼。”依兰，帮我送大都督出门。没一会儿，依兰一脸动荡地跑了回来。
，二小姐，大都督出门后转眼就消失了，这是不是太不同寻常了？嗯，什么叫转眼就消失了？方才奴婢眼睁睁看着大都督走出去，关上门，然后再开门，大都督就已经没在巷子里了。依兰，你这心眼留得甚好。第二天，卫青拉着依兰出门，沿着隔壁大宅的高墙一直走。二小姐，你绕别人家的院墙走干什么？静怡说的对，即便不往来，也该了解一下隔壁住了个什么样的家伙。不是说隔壁主人不常回来住吗？能住在这里的，皆是朝中一等一的权贵。这里上下班方便，士兵巡逻又安全，这里都不常住，还能去哪儿找到比这更好的豪宅？你说我的邻居是脑子有坑吗？主仆俩正说着，豪宅的正大门出现在眼前。哦、大都督府。现在知道为什么高都督眨眼就不见了吗？难怪高景要带我翻墙看梨花，还说隔壁主人不常回来，原来他就是隔壁主人。回去的时候，卫青明显一瘸一拐的更厉害了。二小姐怎么了？气得膝盖疼。傍晚的时候，苏玉过来了。首府真是厉害，什么地方都能找得到。我想帮你安排家宅的事是你不愿，看来早就让大都督帮忙了。你在帮我想这些的时候，我已经想好了，所以就没有劳烦你。他帮你找了宅子也好，总比夜夜留在太医院里当着要好。这地方你喜欢吗？很喜欢。方才在来时的路上买了只烧鸡，远近闻名的，来尝尝，是你自己吃还是我喂？我腿脚虽不便，但手还好好的，又不是生活不能自理，做甚要你喂？说吧。卫青便撕下一块鸡肉吃了起来。好吃吗？好不好吃？你不自己尝尝？我怕弄脏了手，你若不嫌弃的话，借你手一用。不借，自己动手丰衣足食。反正你的手已经沾了油了，何必再把我的也沾上呢？哎，好歹也是我买了寄来，借你手等同于借你的餐具，这也要小气吗？对我就是这么小气啊！你第一天才认识我吗？那便算了，我不吃，就看着你吃。这厮真是也罢，看在他买来的鸡味道还不错的份上，暂且不跟他计较，就当是借了个餐具给他。卫青撕下一块鸡肉，哦、伸到了苏玉嘴边。首府最近忙什么？当然是忙你义兄的婚事，估摸着明后日该到京了吧？这场婚事得隆重一些，毕竟遇此婚姻不能马虎。忙婚事，那也该是寇大人家的事啊！首府凑什么热闹？你打算给我义兄安排个什么样的职位？难得今天我过来看你，我们聊点高兴的，不行吗？不行啊！只要想到你将我义父一家弄到京城来相互牵制，以后说不定还得除掉他们，我就分分钟想做了你。我总得提前打探一下敌情。所以说，大都督此人太过阴险，有你横在这中间，我还怎么除掉他们？眼下也只不过是重新建立平衡，谁都不要轻举妄动。我义兄是武将出身，你想把他放在你的手下，有合适的地儿吗？我若是告诉了你，你会不会心情好一些？可能会。皇上命我着手组建亲卫军，挑选的都是朝中大臣家中年轻有为的公子，你义兄也在其中，既能排挤了宫中的锦衣卫，又能安插人手到御前。这一看便是你的主意，还说是皇上命你。苏玉，你要不要脸？来，继续吃鸡。你想用亲卫军取代锦衣卫，怕是得发展壮大些时日。我义兄进了亲卫军，有名无实权，肯定会被你架空的死死的。苏玉没否认，两人一阵无话。好像我说了过后，反而使你的心情变差了，觉得我很坏吗？那你觉得大都督好吗？如若是他与我换个位置，应该会做得比我更绝吧？一代功臣名将，好与坏。不是我说了算的。昨日在宫里跪了那么久，膝上的伤可好了些？好多了。早知如此，还不管不顾的把所有过错往自己身上揽吗？无论如何，还是谢过首府当晚及时进宫安抚好宫里。不管我揽不揽这过错，静意是因为知道我不在宫里才出宫的，我都逃脱不了。眼下这样，谁说不是最好的结果？你何时能对我这般有情有义就好了？哪里好？我怕你会感动的以身相许。据我的了解，魏太医是个追究实在的人。容我多嘴问一句，你具体爱的是什么？我最爱的当然是我自己。最终，苏玉梅留到在这里用晚饭就离开了。第二天傍晚，高景散之后，直接来了卫青这里。西伤都好了吗？差不多了。明日蔡征抵京，你若想去接，可与我同去。好，明日什么时候出发？上午办完手里的事便去。是你来魏城找我，还是我忙完来接你？我去找你。用完晚饭，卫青送高景到大门外。回吧，不用送了。无妨，我吃饱了。当消消食，况且今夜见了高都督，觉得异常亲切，一时有些不舍。我送送你。于是两人就在巷道里绕着宅底高墙走。离大都督府大门越来越接近时，高景终于停下，转身道：“再不舍，有必要送这么远吗？你的膝盖是不是还得多休息一下？但我的胃更难受，我想多走几步路消化消化。”高景不跟他争，又继续往前走，直到走到大都督府的大门前，两人才又停下来。不打算进去吗？要再跟我绕上两圈？
。不一会儿，大都督府的管家就小跑着出来：“哎呀，今日大都督怎的走正门回来了？老奴特意留着后门呢。哦”原来魏姑娘也在，真是稀客稀客。大都督第一次带姑娘回来，走正大门也是非常应该的。魏姑娘，快请进。肚子还难受吗？要不要进去喝杯消食茶？你不是夸我说这家主人不常回来住吗？没夸你，以前是不常回来。以前一年到头，大都督都不回来几次的。这大都督府啊，常年空置冷气，旁边空着一座负宅，荒着也是荒着。魏姑娘要来住，大都督还亲自回来查看打点。自从魏姑娘搬来以后，大都督这一个月回来的次数能赶上往年一年了。高景平淡的看了管家一眼，哎呀，老奴多嘴，说多了，老奴这便吩咐人泡茶去。魏姑娘进去喝杯茶再走啊。管家说着，转头就跑了进去。你家里有这么冷清到如此地步，随便来个人就当贵客吗？平常没人敢随便来，进去吧，从里面穿到你那里比较近。高景和卫青一起坐在后花园里，卫青仰头看着不远处的梨树，问道：“那晚为什么要带我来赏梨花？那天不是花朝节吗？”等卫青走后，管家上前来锁后门时，忍不住道：“魏姑娘问大都督为什么带她来赏花时，大都督怎么能说刚好是花朝节呢？不然呢？就算是花朝节，大都督怎么不带别人赏花，偏偏带魏姑娘？大都督应该把心意说出来，魏姑娘才能明白呀。”管家懂得挺多，老奴略懂一点点。那为什么现在还单着？兵法还讲究个欲擒故纵，切记操之过急。管家以为他是简单几句话、赏几次花就能哄得回来的。老奴愚钝，还是大都督英明。第二天，卫青到魏长找高景时，他正坐在桌前处理公文。自己先找地方坐，我处理完咱们就出发。啊、高都督也心急养乌龟了吗？嗯。可我怎么觉得他有点眼熟呢？乌龟都长得差不多，你眼熟不奇怪。我刚好不见了一只，发现你这个长得跟我不见的那个简直是一模一样，是不是还是乌龟原主比较好？你若能证明那是你的，我就还你。偷偷摸走了我的乌龟，现在反倒问我要证明，你还要脸吗？一旁的锦衣卫见卫青气得嘴角直抽抽，连忙小声道：“二小姐误会了，大都督不喜欢养龟，只是大都督把它弄回来的时候他还醒着，要不是整日探火取暖着，他兴许熬不过冬。”算了，你喜欢就养着吧。你这里太冷清了，能给你这里添两分生趣也好。等高景处理完公务，他们就来到了城外的十里亭，一直等到半下午，<笑>蔡征一家才到。义父、义母、义兄，青儿，你怎么到这城外来了？自是跟着大都督来接您的。你我母女一别，已是大半年未见，你倒是长得越来越美了。义母长途跋涉，现在感觉身体怎么样？我无碍，只有些累罢了。卫青早有准备，取出一枚护心丸，给蔡夫人送服下。你义母一直念叨你，眼下总算见着了。丫头长高了一些，看样子大都督没亏待你。娘总担心你在京城过不好，总共信也没来几封。现在见你好好的，我们也都放心了。大家寒暄了几句，就离开了十里亭回城了。蔡家在京城的府宅是由朝廷里分派下来的，里外都打理得干净整齐。高景和蔡征一起在花园里议事许久，卫青在房间里陪蔡夫人。青儿，年前你写信托我照看你母亲的坟地。之前回信上已经与你说过了，我找到了你母亲生前的贴身嬷嬷，把她也带到了京城来，你可要见一见，见一见吧，快把谢嬷嬷带进来。没一会儿，一位中年模样的嬷嬷就走了进来。没想到有生之年，奴婢还能见到夫人的女儿长大成人。奴婢当年是夫人的贴身陪嫁丫鬟，可是后来被赶出了魏府，便再见不到夫人。哪想后来得到的却是夫人故去的消息。像<笑>。卫青小姐真是像极了夫人，如今又有蔡夫人像生母一样待卫青小姐好，夫人泉下有知，一定会感到高兴的。多谢嬷嬷不忘王母，在乱葬坟祭奠王母。奴婢与夫人主仆多年，哪是说忘就能忘的？当年若不是夫人带奴婢回家给口饭吃，奴婢早就饿死在饥荒里了。如今见了卫青小姐，奴婢指望卫青小姐能收下奴婢，奴婢一定尽心竭力的服侍，让夫人泉下安息。我把人带到京城来，你就收下他吧。谢嬷嬷做事精细谨慎，有他在身边照顾你，我也放心。义母刚来京城，紧接着还有义兄的婚事要准备，府里正是缺人手的时候，谢嬷嬷先留在这里，等忙过了这阵子再跟我回去。谢嬷嬷擦了擦眼泪，叠声应了下来。卫青从蔡夫人那里出来时，遇到了蔡从。寇家小姐，我虽没接触过，但也听说她美名在外，嫁给了义兄后，应该是位贤惠的妻子。你这是在安慰我？事到如今，义兄唯有往好的方向想。义兄一表人才，寇家小姐见了你肯定腿软。虽说是联姻，可夫妻和和美美，对你对蔡家也不是没有好处。那怎么以前没见你见了我腿软？呃呃，大抵是我骨头比较硬。你说这些
，其实心里是向着大都督吧。爹是跟着大都督的，我与那寇小姐和妹动摇了寇小姐的立场，对大都督也有好处。我不是在关心义兄的终身幸福吗？这关大都督什么事？如此还真是多谢一妹的一片良苦用心。一妹放心，我即便不会和寇小姐夫妻恩爱，也会和她相敬如宾。转眼间就到了蔡从大婚这天，出门接亲前，蔡夫人再三叮嘱道：“自今日成亲后，你的一言一行便不可随心所欲，不要因为是联姻，便对心腹心生排斥。你夫妻二人当和睦相处，凡事周全而行，可知道？”儿子知道。从善听出来，蔡从的脸上还是没有一点要成亲的喜悦感。今天是义兄大喜之日，即将娇妻在怀，姻缘美满，不该紧锁着眉头。哎，一妹可真会寒酸我，明知今日是我最身不由己。人生不如意十之八九，哪个又是一生顺遂，都按照心意行事的。义兄自知这位一嫂不得不娶，你高兴是娶，不高兴也是娶。你现在不喜欢，能保证将来一直不喜欢，感情还可以婚后再慢慢培养。我和他不过夫妻之名，还可以有感情吗？这门联姻牵涉到两党利益。最是忌讳动感情，当然能，不仅能有感情，还能夫妻恩爱，如胶似漆。如此至那时，我又该如何取舍？至那时，要取舍的人是一嫂，而不是一兄。哦、蔡从一顿，卫青冷不防抬手，不客气地戳了戳蔡从的眉心，笑道：“哪有大喜之日皱眉成这般的？一兄放心，我打听过了，寇小姐却乃美女子，一兄真不亏。”那就成一妹吉言，但愿这次我娶了位貌美贤妻。嗯，这样一笑看起来就俊多了。少爷，一切准备妥当，该出发去接亲了。